വേദാന്ത് മലയാളം ചാനൽ ഞാൻ അഞ്ജന യോ ബയോളജി ടീച്ചർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് എന്തിനെ പറ്റിയാ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം ബി ബി എസ് മാത്രമല്ല വേറെയും ഒരുപാട് 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 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ബയോ സയൻസ് എടുത്ത പിള്ളേർക്ക് അപ്പൊ ഏതൊക്കെയാണ് ആ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് എന്ന് നോക്കാൻ പോവുകയാണ് യെസ് എല്ലാവരും റെഡി ആണോ അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം എം ബി ബി എസ് മാത്രമല്ലാതെ വേറെ ഏതൊക്കെയാണ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ളത് എന്ന് റൈറ്റ് എല്ലാവരുടെയും ഒരു കൺസെപ്ഷൻ എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബയോ സയൻസ് എടുത്ത പിള്ളേര് ഒന്നുമില്ല എം ബി ബി എസ് പഠിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ നേഴ്സിംഗ് പഠിക്കും ഇത് രണ്ടാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവര് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചോണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ മെയിൻ ആയിട്ട് അത് മാത്രമല്ല വേറെയും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് നമുക്ക് അതെല്ലാം ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നോക്കാം സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് നമ്മുടെ എം ബി ബി എസ് ആയ ഫേമസ് ആയ എം ബി ബി എസ് തൊട്ട് തുടങ്ങാം ആൻഡ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് അതെല്ലാം ഏതൊക്കെയാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം യെസ് റെഡി ആണോ നോക്കാം നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നത് പോലെ തന്നെ ആദ്യത്തെ തന്നെ നമ്മുടെ എം ബി ബി എസ് ആണ് സോ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ അറിയാം എം ബി ബി എസിന് നമ്മള് പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് നീറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു എക്സാം എടുക്കണം സോ ഈ എക്സാമിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് പിള്ളേര് എന്താ രണ്ടു വർഷം നന്നായിട്ട് പഠിക്കും ചിലപ്പം ആദ്യത്തെ അട്ടംപ്റ്റിൽ കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കൂടെ എക്സ്ട്രാ കുത്തിയിരുന്ന് പഠിച്ച് എക്സാം എഴുതി എം ബി ബി എസ് നേടും സോ എം ബി ബി എസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് പിള്ളേരുടെ സ്വപ്നം തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഇത് മാത്രമല്ല മക്കളെ വേറെ ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് ബാച്ചുലർ ഓഫ് ഫിസിയോതെറപ്പി സോ ഫിസിയോതെറപ്പി ഈ റീസെന്റ് ഇയേഴ്സിലാണെങ്കിൽ ഈ ഫിസിയോതെറപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് വളർന്നോട് വളർന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ബിക്കോസ് ഒരുപാട് പേർക്ക് ഈ മസിൽ ആൻഡ് ബോൺസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള സംബന്ധപ്പെട്ട ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഫിസിയോതെറാപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു മേഖല നല്ല വളർന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് യെസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കോളേജസ് സോ ഇവിടെ ഒരുപാട് കോളേജസ് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് മാത്രമല്ല കോളേജസ് ഇനിയും ഒരുപാട് കോളേജസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ കുറച്ച് മാത്രമേ ഇട്ടിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ കമൻറ്റ് ഇടുക കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമ്മളൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ഏത് മേഖലയിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് അത് കംപ്ലീറ്റ് നമ്മൾ ഒരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തരുന്നതായിരിക്കും യെസ് ഓക്കെ അപ്പൊ നെക്സ്റ്റ് വെറ്റനറി സയൻസ് ആണ് വെറ്റനറി സയൻസ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പെറ്റ്സിനൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ അല്ല വേറെയും അനിമൽസിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായും എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇല്ല എനിക്ക് പട്ടിയും പൂച്ചയോ ഈ പെറ്റ്സിനോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏത് അനിമലിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് പറ്റില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കുറച്ച് ദൂരം നിൽക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് സോ വെറ്റനറി സയൻസ് ഒരു നല്ല ഒരു സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോളേജസ് ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് ഓരോ കോളേജസും നിങ്ങൾക്ക് നോക്കാവുന്നതാണ് ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ബി ഫാമ ബാച്ചുലർ ഓഫ് ഫാർമസി സോ നിങ്ങൾക്ക് ഫാർമസി ബി ഫാമ ചെയ്യണോ അല്ല ഫാമ ഡി ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് ഒരുപാട് പേർക്കുള്ള ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആണ് സോ നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നിങ്ങൾ ഒരു കമൻറ്റ് ഇടണം കമൻറ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ പറയുന്നതായിരിക്കും വെദർ ബി ഫാമ ചെയ്യണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമ ഡി ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും നമ്മൾ പറയും ബിക്കോസ് ബി ഫാർമ എന്നുള്ളത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ഇയേഴ്സ് കോഴ്സ് ആണ് അതേപോലെ തന്നെ ഫാർമ ഡി എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് ഇയേഴ്സ് കോഴ്സ് ആണ് അതിലുള്ള ഡിഫറൻസസ് ഒക്കെ എന്താണ് ഏതാണ് കൂടുതൽ സ്കോപ്പ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയും യെസ് So, this is the colleges, list of colleges. കുറച്ച് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ദെർ ആർ ലോട്ട് അതർ കോളേജസ് ഓക്കെ യെസ് ബി എസ് ഇ ബയോടെക്നോളജി എന്താണ് ബയോടെക്നോളജി ലിവിങ് ഓർഗാനിസംസിനെ വെച്ചിട്ട് ടെക്നോളജിയും ലിവിങ് ഓർഗാനിസംനും വെച്ചിട്ട് ഇത് രണ്ടും കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ബെനിഫിഷ്യറി പ്രോഡക്റ്റിനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബയോടെക്നോളജി സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് സയൻറ്റിസ്റ്റ്
സോ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണോ കുറച്ച് സാലറിയുടെ കാര്യത്തിലൊക്കെ കുറച്ച് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിഷമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വൺ ഓർ ടു ഇയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്റേൺഷിപ്പിനും ഇന്റേൺഷിപ്പും കഴിഞ്ഞ് വർക്ക് എക്സ്പീരിയൻസും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല ഒരു സ്കോപ്പ് ഉള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണ് ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് സോ ബി എസ് സി നഴ്സിംഗ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് എപ്പോഴും ഹാപ്പി ആയിട്ട് പുറത്തു പോകാൻ റെഡി ആയി നിൽക്കുന്ന ആൾക്കാർ തന്നെയാണ് അല്ലെ so there are many colleges many different colleges private aitum government aitum oru baadu colleges undu so some colleges we have listed here okay yes next forensic science etra perku ee forensic science undu evadakke joli kittum so namakku ee courses ne pattite korchengilakke evade evadakke kettu kaanum pakshe evade aanu ee courses ne ke joli kittu annalladhu namakku athra velidayittu arayilla alle സോ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ ഫോറൻസിക് സയൻസിന് നമുക്ക് ക്രൈം സീൻ ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റർ ആയിട്ട് ജോലി കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫോറൻസിക് ഓഡിറ്റർ ആയിട്ട് ക്രൈം റിപ്പോർട്ടർ ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫോറൻസിക് ടോക്സോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ക്രൈം ലാബറേറ്ററി അനലിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോറൻസിക് എക്സ്പേർട്ട് ആയിട്ട് ഇതുപോലെ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് റോൾസ് ഓഫ് എന്താ ജോലിയാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഫോറൻസിക് സയൻസ് എന്ന ഒരു കോഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ സോ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും മെൻഷൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ സോ സം ഓഫ് ദി ലിസ്റ്റ് ഓഫ് കോളേജസ് ഫോർ ഫോറൻസിക് സയൻസ് യെസ് ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ബി എസ് സി ബി എസ് സിയിൽ ഒരുപാട് കോഴ്സസ് ഉണ്ട് സോ ബി എസ് സിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ ലൈഫ് സയൻസ് ഉണ്ട് ലൈഫ് സയൻസിൽ ഒരുപാട് കോഴ്സ് ഉണ്ട് സോ നമ്മൾ കുറച്ച് കോഴ്സസ് കുറച്ച് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള കോഴ്സസ് മാത്രം ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ആദ്യത്തെ ബയോടെക്നോളജി ബയോ സോറി ബയോ കെമിസ്ട്രി ബയോ കെമിസ്ട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അനലിറ്റിക്കൽ കെമിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ബയോ മെഡിക്കൽ ഓർ ഫോറൻസിക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വർക്ക് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ അവിടെ സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ എടുക്കണം എന്നില്ല ബയോ കെമിസ്ട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജനറൽ ബയോ കെമിസ്ട്രി എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഫോറൻസിക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൈക്രോ ബയോളജി സോ മൈക്രോ ബയോളജിയിൽ നിങ്ങൾക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റോൾസ് തന്നെ ഉണ്ട് സി മൈക്രോ ബയോളജിസ്റ്റ് തന്നെ ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇമ്മ്യൂണോളജിസ്റ്റ് അതും അല്ലെങ്കിൽ മൈക്കോളജിസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഏത് കോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇനിയൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ അതിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ബാച്ചുലർ ആണ് എടുക്കുന്നത് ട്വൽത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ആദ്യം പോകുന്നത് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ആവാനാണ് ബാച്ചുലേഴ്സ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് ബാച്ചുലേഴ്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുക്കും മാസ്റ്റേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് പ്രൊഫസറോ ലെക്ചററോ ടീച്ചറോ ആയിട്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആ ഒരു മേഖലയിൽ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ജോലി ചെയ്യാം So that is confirm. So ആ ഒരു ജോബ് നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവും അതല്ലാതെ റിസർച്ചും സോ നിങ്ങൾ എന്താ ഗ്രാജുവേറ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ കഴിഞ്ഞു പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പി എച്ച് ഡി എൻട്രൻസ് കോഴ്സും കൂടെ പി എച്ച് ഡി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ ഉണ്ടാവും അതും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും റിസർച്ച് സെന്ററിലോ പോയിട്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ജോലിയും ചെയ്യാം ഓക്കെ യെസ് സോ ഇവിടെ വാട്ടർ ക്വാളിറ്റി ലാബറേറ്ററി ടെക്നീഷ്യൻ ആയിട്ടും വർക്ക് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ ക്ലിനിക്കൽ റിസർച്ച് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഫുഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മെഡിക്കൽ ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട് കോസ്മെറ്റിക് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഹെൽത്ത് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒരുപാട് റോൾസ് ഉണ്ട് ബയോ മൈക്രോ ബയോളജി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉള്ള ഒരു കോഴ്സ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ നെക്സ്റ്റ് ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക്സ് സോ ഇതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ ഒരുപാട് പേർക്കൊന്നും അറിയില്ല സോ ഇവിടെ നമുക്ക് ബയോ ഇൻഫർമാറ്റിക് എൻജിനീയർ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ആയിട്ടും ജോലി കിട്ടും ഒരുപാട് എൻ എം സി കമ്പനികളിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ജോലി കിട്ടും ഓക്കെ യെസ് നെക്സ്റ്റ് ഫുഡ് ടെക്നോളജി ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിലും സോ ഞാൻ പറയുന്ന ഈ എല്ലാ കോഴ്സസും ഞാൻ ബയോ കെമിസ്ട്രി എന്ന് തൊട്ട് ഈ എല്ലാ കോഴ്സസും ബാച്ചുലർ ഓഫ് സയൻസ് ഡിഗ്രി കോഴ്സസ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഫുഡ് ടെക്നോളജിയിൽ നമുക്ക് ഫുഡ് ടെക്നോളജിസ്റ്റ് ആയിട്ട്
yes next agriculture agriculture eduthittundengil agricultural engineer business development executive uh, agricultural development officer agricultural scientist landscaping manager crop trial officer so idu pole oru vaadu roles undu ee ella roles ilum ningalku job opportunities undu so ningal search cheyanam search cheyidittu ningalku job endha gain cheyanam so ningal എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏത് കോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഏത് കോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നിങ്ങൾ അതിൽ നിങ്ങളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കണം സോ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾ പ്രൂവ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ പ്രൂവ് ചെയ്താൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു കോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ജോലി നിങ്ങൾക്ക് നേടാൻ പറ്റും യെസ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് റേഡിയോ തെറപ്പി സോറി റേഡിയോഗ്രാഫി റേഡിയോഗ്രാഫിയിൽ ഒരുപാട് ജോബ് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട് എല്ലാ കോളേജസിലും സോറി മെഡിക്കൽ കോളേജസിലും അതുപോലെ തന്നെ ഹോസ്പിറ്റൽസിലും ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് സെൻറ്ററിലും ഈ ആൻജിയോഗ്രാഫി കമ്പ്യൂട്ടറൈസ്ഡ് ടോമോഗ്രാഫി എന്ന് വെച്ചാൽ സി ടി സ്കാന് ഫ്ലൂറോസ്കോപ്പി എം ആർ ഐ അൾട്രാസൗണ്ട് എക്സ്റേ ഇതൊക്കെ ഇല്ലാത്ത ഹോസ്പിറ്റൽസ് വളരെ കുറവ് അല്ലെ സോ ഈ എല്ലാ ഇതിലും അതുപോലെ തന്നെ മാമോഗ്രമി മാമോഗ്രമി ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല മാമോഗ്രമി സോ ഇവിടെ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സോറി ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത വളരെ കൂടുതലാണ് ഓക്കെ സോ ഇതും ഒരു നല്ല കോഴ്സാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇനി ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഏതാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എം എൽ ടി എം എൽ ടിയിലും ഒരുപാട് നല്ല ജോലി സാധ്യതകൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു മേഖല തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും ഏത് കോഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും നമ്മൾ നമ്മുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കണം നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് ആണെന്ന് നമ്മൾ തെളിയിക്കണം എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അവിടെ ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ യെസ് ഓക്കെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദർ ആർ മെനി അതർ ബി എസ് സി കോഴ്സസ് ബോട്ട്നി സോളജി അതുപോലെ തന്നെ ന്യൂറോ സയൻസ് ജനറ്റിക്സ് സോ ഇതെല്ലാം നോർമലി ഒരു ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി ആണ് ഈ ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ടീച്ചിങ്ങിന് പോവാം ടീച്ചിങ്ങിന് പോവാം അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പി എച്ച് ഡി എൻട്രൻസ് എക്സാമിനേഷൻ സോ നോർമലി നമുക്ക് നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് ഓക്കെ നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് ആ നെറ്റ് എക്സാമിൽ നിങ്ങൾ ജെ ആർ എഫ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ജെ ആർ എഫ് എന്താ എക്സാമിൽ ജെ ആർ എഫ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജൂനിയർ റിസർച്ച് ഫെലോ ആയിട്ട് സ്കോളർഷിപ്പോടെ നിങ്ങൾക്ക് റിസർച്ച് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ജെ ആർ എഫ് ക്ലിയർ ചെയ്യണം സോ ഈ ഒരു കോഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതിനു ശേഷം ബി എസ് സി ഏതേ ഒരു ബാച്ചുലർ സയൻസ് ബാച്ചുലർ സയൻസ് ഏത് കോഴ്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അവിടെ നിങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ബാച്ചുലർ ഡിഗ്രി കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ മാസ്റ്റേഴ്സും കൂടെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം മാസ്റ്റേഴ്സ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാം ഉണ്ട് ആ നെറ്റ് എക്സാം എടുത്തിട്ട് ജെ ആർ എഫ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജെ ആർ എഫ് ക്ലിയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സ്കോളർഷിപ്പോടെ റിസർച്ച് ഫെലോ ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും ഏത് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും റിസർച്ച് സെൻറ്ററിലോ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി കിട്ടും അതല്ല എനിക്ക് ടീച്ചിങ്ങിലാണ് താല്പര്യം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ ലെക്ചർഷിപ്പിന് എടുത്താൽ മതി നെറ്റ് എക്സാമിന് ലെക്ചർഷിപ്പിൽ എടുത്താൽ മതി സോ അവിടെയും നിങ്ങൾക്ക് ലെക്ചറായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫസറായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ജോലി സാധ്യതകൾ ഉണ്ട് ഓക്കെ സോ യെസ് നിങ്ങൾ ഏത് വേണമെങ്കിലും ചൂസ് ചെയ്യുക പക്ഷേ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു കോഴ്സ് കോഴ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് സ്കോപ്പ് വേണം നിങ്ങൾക്ക് ജോലി വേണം നിങ്ങൾ അതിൽ എന്താ പേഴ്സിസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ബെസ്റ്റ് ആണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ തെളിയിക്കണം സോ എന്നാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് മേഖലയിലായാലും നമുക്ക് നല്ല ഒരു ജോലി കിട്ടാനുള്ള സാധ്യതയുള്ളൂ യെസ് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഇത് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഡിഫറെൻറ്റ് കൈൻഡ്സ് ഓഫ് എന്താ നമ്മുടെ ബയോ സയൻസിൽ എടുക്കാൻ പറ്റിയ ചില കോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ സംസാരിച്ചത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ കൂടുതൽ ഏതെങ്കിലും കോഴ്സസിനെ പറ്റിയിട്ട് അറിയണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും നമുക്കത് കമൻറ്റ് കമൻറ്റിൽ പറയുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ഗ്രൂപ്പിലേക്കും ജോയിൻ ചെയ്യുക അത് അത് കൂടാതെ ഇനിയൊരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെ